上世纪八十年代，也就是赵丽颖出生的刚好前一年，一部《流氓大亨》红透湘江。而《流氓大亨》的插曲《婚纱》背后，更是成为了世纪大预言般的神怪精准。请注意，关键字就是“流氓大亨”、“婚纱”和背后。时至今日，这个斗转星移、风水轮流、两岸三地的影视圈，真的是小。赵丽颖的《谁是凶手》让董子健的演技成为了彼此相杀、交相辉映的热议话题。结果让人万万想不到的是，公子哥冯绍峰身上的离婚三大要素，居然完美无差地复刻在了董子健的身上，如同丙音一般，让人难免倒吸一口冷气。喜欢百变、乐于尝鲜的赵丽颖，除了婚纱，其实一直都在不断尝试各种 new look 的，因此百变才能找到，尝鲜才能突破。从而找出那个扎眼扎心的契合点，就像赵丽颖以及民国造型照搭配标志小圆脸，真的超美，像极了民国的千金，端庄大气，曼妙洋气，让人百看不厌。有趣的是，王一博的《冰与火》仓促空降，剧照迭出，精彩同样纷呈。对于粉丝而言，绝对是过大年；对于片方而言，或许就是有苦说不出了，因为慢放就会多产出、多讨论、多热点、多导流、多热搜、多进账。这些都是妥妥的利好来的。如果一天四集的播放速度，您感觉又是什么原因导致的呢？是好还是坏呢？陈晓、王一博联袂的《冰与火》在顺利获得许可证之后，原本网传定档8月18日正式来袭，结果反而一种莫名其妙的急促感扑面而来，让这个传说中的2022年剧王带出了一个大大的问号。但凡关注王一博动向的人，都知道这部王一博主演的电视剧早已杀青，但就是迟迟未播出。这部剧就是缉毒敏感题材，新万我没少提及的《冰与火》了。或许名字就是一个冥冥中的注定。虽然大部分的时候网传的消息都不太靠谱，但是空降播出的手法也是无奈之举了。要知道，片方也不想节外生枝了，因为毕竟之前也有很多要播出的迹象，但是就是迟迟没有正式定档。真真假假太多的话，逃出升天就是快刀斩乱麻的最好方法了。陈晓和王一博的合作其实是很值得期待的，二人可以说是娱乐圈中公认的男神级别的艺人。之前这部剧一直没有定档的消息，让不少人的兴趣在《狼来了》的悲喜当中反反复复，大打折扣了。如今却传来了空降播出的消息，而且是以广播的形式和大家见面。一口气播出四集的方式，可见片方的期待值有多高了。原本《冰与火》在拍摄的时候就备受关注，两人的路透也非常精彩。相信很多期待的朋友都看过这部剧的花絮和预告。陈晓是比王一博出道要早一些的演员，但其实陈晓最开始是凭借古装剧走红的。在这部剧中，陈晓饰演的角色是比较中立的。这让两人的对手戏昭告了不少的火花出来。自从露头开花，粉丝就开始期待这部剧。可是那么久过去了，仍旧没有播出的消息，可是让粉丝们等得很辛苦。结果就在8月9号这一天，有消息称这部《冰与火》下发许可证，这就意味着这部剧很快就能播出了。跟着的消息就是，这部剧可能会定档在8月18号，因为这一天正好是警察节。如果真的能在这一天开播，也非常有意义。但凡熟悉王一博的人都知道，“意义”这两个字对于王一博是沉甸甸的存在感和仪式感。新万我也硬核提到多次了，这部剧之所以一直没有获得许可证，就是因为其缉毒的题材比较敏感。这一次再次火上热搜，唯快不破，就是最好的江湖传说了。该剧由陈晓和王一博两位男演员主演，妥妥的一部双男主大剧。说到陈晓这位男演员，大家都不陌生。此前，他和刘亦菲联合主演的古装剧《梦华录》刚刚完播，引起了一波观剧潮。陈晓也收获一大批粉丝。《梦华录》中，陈晓的演技可圈可点，成功帮补了天仙的水平。《梦华录》的热度还没过去，如果此时这部剧在上映的话，想必陈晓又会再收获一批粉丝。所以这一次在《冰与火》中，陈晓的演技也颇受期待。夜长梦多的是，因为陈晓此次在剧中饰演的缉毒卧底吴振峰这一角色不够正面，撑不起大男主的戏份。为了过审，不得已删减了很多戏份。不知道后期播出时会不会影响整部剧的连贯度。如果真的是这种情况，只能说可惜了陈晓这么好的演技。
这部剧主要讲述的就是陈晓饰演的吴振峰，其父亲因为涉毒被某集团杀害，而原是警察的吴振峰也因为刑事莽撞被开除警籍，失去警察身份。而王一博饰演的则是吴振峰的好兄弟陈宇，两人为吴父报仇的过程中遭遇劫持，而吴振峰为了救陈宇被毒贩掳走，从此杳无音信。因此，冲突感强烈的故事线的发展很能带起观众的兴趣。剧中的男主王一博在剧情里面，在陈晓面前演技注定会呈现出不一样的元素出来。王一博此前作为天天兄弟，早被大家熟知，尤其是与肖战共同出演了《陈情令》而大火之后，此后他的资源也是一直不错，不仅搭档当红小花赵丽颖拍摄了《有匪》，综艺也是参加了不少。这一部《冰与火》搭档的也都是老戏骨，只可惜迟迟未能播出。这也让王一博的电影之路转身进入到了加速度，导致大家会感觉好像很久没有看到王一博的剧了。当然了，从最新透露出的剧照中不难看出，此次他所饰演的角色初始设定就是一位初生牛犊不怕虎，同时又敏感睿智、满身正义的警察陈宇。这对于他的难度和挑战相对小些。如果后期变化大些，或许眼神杀的亮点就多了。话说，王一博虽是爱豆出道。但他却因为平时不苟言笑，给人一种很严肃的感觉。所以说，王一博的外形出演警察还是很符合的，起码不会让观众很跳戏。通过一些标准的剧照来看，王一博穿上这一身警服还是很符合人设的，敬礼也很标准，看来也是下了一番功夫。接到这个角色时，王一博曾在微博上表示自己很惊讶，因为他没想到会有导演找他来拍这么一个非常正派的角色。所以能拿到这个角色，他很惊喜，也很珍惜。现在除了《冰与火》获得许可证，并且空降出场之外，该剧另外还有王劲松、刘义君等老戏骨出演。提到这两位老演员的加盟，即大地强化和烘托了王一博略显单薄的叙事性故事场景，这两位老演员演技一个不输一个，凑在一起简直是神仙打架般的好看了。整个故事线而言。由颜值担当陈晓和流量担当王一博主演，相当养眼，甚至兼具了一种《梦华录》爆火的潜质在里面。要知道，陈晓的运气今年真的不错，扩容的故事还原更让这种运气极大化了。要知道，警匪片虽然示威了，但是当代顶流加持的警匪缉毒片，则让正义的热血多了一层触动灵魂、感叹不易的主观直觉。这个故事的潜在反转本身就是故事。这个故事主要讲述了孤胆英雄吴振峰和赤城警察陈宇一起抵抗黑暗、维护正义的故事。讲真，仅仅是看到剧照就能感受到该剧节奏的快速以及人物内心情绪的激荡。或许这就是演技派吧，一个眼神乃至一个背影都能显得无比光辉。相信不少人都会迷上陈晓和王一博在里面的扮相。一个是有阅历的角色。一个是初出茅庐，但是有担当的有志青年，他们之间延续的是心中的正义，为正义冲锋，哪怕冒着生命危险，只愿给众人一个和平安稳的环境。王一博的路透图和相关剧照和陈晓的对台，本身就是很成功的悬念的营造。那么王一博这次成长了没有呢？从《陈情令》到《有匪》，我们看到的是王一博的成长和蜕变。过去出演清冷角色，有人说他没有演技，只会板着脸。那么有匪中活灵活现、运筹帷幄的谢云，就是王一博有演技的最好证据。而今《冰与火》的出现，再度让王一博攀登上了一个新的高度，也是对其一直以来兢兢业业工作态度和良好人品的认可。有意思的是，目前为止，王一博的背影也成了戏码了。难以想到，他的一个背影也让人看到了如山的脊梁和可靠的臂膀。这种警察题材专享的背部特写。让人看到了所谓警察的力量质感，制服之下的侧颜杀也是美轮美奂，正义无比。所谓演绎，不是虚浮的流于角色表面，而是了解角色的生活和一切，将自己带入进去，带着所谓的信仰去传递这种角色的信念。一直以来，大众只看到演员光环之上的东西，却很少去思索带入角色有时候是多么困难的事情，尤其是一些角色本身带着极大的负担。代入对于演员本身来说也是不小的挑战，走出来也需要时间。
短时间胖瘦对于身体的负担反倒成了小事，所以尊重并珍惜每一个角色吧。当然了，风水需要轮流转，在当下多是恋爱偶像现代剧的市场之下，这类缉毒题材太有必要了，有一定的宣传作用，也能够让大众明白为什么我们要禁止毒品流通，明白警察们的辛苦。这跟赵丽颖的《幸福到万家》原理同框。王一博能不能演绎出角色，需要呈现出来的张力。相信大家在看完《冰与火》第一眼的时候，已经有了自己的原始答案了。不得不提的是，红花绿叶相得益彰，红花白花意味深长。陈晓的现代剧作品并不是很多，而且这一次剧中的造型还和普通的现代剧造型不一样，并不是偶像剧中光鲜亮丽的角色。因为在这部剧中，陈晓饰演的是一个卧底，而王一博在《冰与火》这部剧中饰演的是一位缉毒警察。这对于王一博来说也是一次全新的挑战，也是王一博之前从来没有尝试过的角色。对卧底陈晓而言，无间道般的眼神冲突是值得特别留意的。剧中有很多王一博正装的造型，能够看出王一博和角色的贴合度还是很高的。而且在剧中有很多需要充满力量的台词。王一博虽然是非科班出身，但是从这部剧的预告中能够感受到他的台词还是非常好的。这大概也是为什么最新的这几部电影都会选择与王一博合作的原因。老干部的正气是挑剔的。这次《冰与火》空降播出，惊喜乍现，而且还要一口气播出四集，这还是头一回。而且也有蓝 V 带头宣传，相信老干部的影响力正在发挥当中，整部剧肯定要多谢一声王一博的了。因此，目前网友们的态度也都是简单。如果能够播出就够了，就好了。而且不论是什么形式的播出，只要能看到这部剧开播就足够了。这几年王一博选择的剧本都是利益很深刻的，而且在这些作品中，他挑战的角色也都非常有看点。特别是在《冰与火》这部剧中，全男班的老戏骨轮流坐镇，相信专心著称的王一博在和这些前辈艺人一起合作的时候，注定又是偷师成功，非常收获的了。将近一年的时间里，王一博一直都在忙着拍电影，而他和电影的合作对象也都是非常优秀的前辈，大家对王一博的评价也都比较高。目前这部剧已经正式在优酷上上映，而且一口气连播四集，大家的爱也真的要且爱且珍惜的了。这种播剧的速度，粉丝们这一次估计真的是过年了。当然了，这样的空降不会深度影响这部剧的宣传效果，因为。这种快刀斩乱麻，要的就是能在2022年的王一博大电影前拿到实实在,在在的彩头。这是一种趣味度拉满的三赢操作。因为王一博本身就是热度和流量很大的一位艺人。陈晓虽然这几年作品不多，但是前一段时间的《梦华录》也给他增加了很多的热度。总之，这一次的网传真的是成不欺我。希望以后能够多一些这一类的成功网传。让人同样想不到的是， 8月9日这一天，空降的内娱消息真不少。董子健的另一半孙怡在大大方方的齐声宣布双方离婚的消息后，跟着就配文说：“如果幸福有点难，那一定快乐平安。”消息一出，瞬间引发热议。他的朋友圈截图被曝光后，不少网友纷纷留言安慰：“美女要开心呐、啊，好好搞事业。既然已经离婚了，那以后就要向前看了。”但也有部分网友表示。为什么把别人朋友圈截图往外发？你经过人家同意了吗？于是乎，孙怡惊喜空降粉丝群，并且发言说：“我很好，不用担心，接下来也会好好工作的。”还叮嘱粉丝不要说伤害别人的话。看得出来，孙怡只想体面的画上句号。这似曾相识的一幕，在8月8日上演。董子健、孙怡发文官宣离婚消息。董子健发文称。咱都好好的，并且文末特意艾特了孙怡。孙怡则发文表示：“从前祝我们，今后祝你我。”随后，两人工作室也发声明称，两人决定和平分开。现在已经办理完相关手续，正式结束长达五年的婚姻关系，之后将以亲人、朋友的身份共同抚养孩子。要知道，两人也算是圈内出了名的模仿夫妻，如今毫无预兆的宣布分开，不少粉丝一时间都难以接受。所以，两人离婚的原因也引发了不少的猜测。随后，有媒体从孙怡身边有人处了解到的是，两人的感情问题早在半年前就裂痕明显。
，而原因是两人的规划都发生了很大变化，曾经的嬉笑玩闹最终进入了现实的瓶颈。孙怡的友人还透露，她这半年来的心情一直都不算太好。初见的美好和唏嘘的收场，虽然台面上笃定往后还是家人，但掩藏不住失意。可以看得，两人离婚的决定也是经过深思熟虑的。可惜还是没能携手走到最后，确实很让人唏嘘。其实，两人的这段婚姻从一开始就不顺利，恋爱时两人就不被外界看好，而且外界也一直传闻董子健的妈妈王金花不喜欢孙怡。两人在2017年领证结婚，但却一直没办婚礼。说到这，请注意，没办婚礼，没办婚礼，没办婚礼。重要的事情说三遍。另一个重点就是去年赵丽颖离婚的同款高频搜索关键字“妈妈，妈妈，妈妈”。重要的事情需要说三遍，而且一模一样的历史复刻，您会不会有种惊心的感觉呢？那就是。女方当年也是在自己事业上升期的时候怀孕生子，也是在结婚五年后，也没有等到一场婚礼。内娱女星的遭遇，一年一个复刻，一步一个惊心。您扎到了没有呢？视角永恒， 359度的新万，我只能说，这场景确实很让人心疼，特别是大量的细节都是如此的惊人，如此的雷同，这才是值得深思和反省的地方。但不管怎么样，两人曾经相爱，这肯定是真的。现在离婚了，也祝福他们各自安好吧。希望孙怡还是好好搞事业，迎接新的起点吧。既然说回了赵丽颖和冯绍峰的离婚，当年赵丽颖不再回头的决绝态度，其实也是绕不过去的重要原因。早在2020年4月23日的时候，娱乐圈就已经爆出了大瓜，罗志祥和周扬青分手了，时间管理大师一词火了起来，成为了网络流行词。结果转年的同一天。这个雷同特别多的娱乐圈再次炸雷，又有一条关于娱乐圈的热搜冲顶，那就是赵丽颖和冯绍峰官宣离婚了。赵丽颖与冯绍峰官宣领证结婚的时候很突然，当时很多人以为他只是在宣传新剧，官宣离婚也很突然，让人感到始料未及。看到这条热搜的时候，相信不少人依旧在重温着《知否》，《知否》翻拍成电视剧后。女主角盛明兰由赵丽颖扮演，男主角顾廷烨由冯绍峰扮演。在剧开播之前，他们俩已经结婚了，因此看剧的时候很带感，可以安心的磕 CP。在剧中，二叔和明兰携手共进，闯过了无数难关，从内宅到朝堂，战胜了敌人，最终心心相印，夫妻恩爱和睦，共度余生。在原著里，二叔和明兰远赴蜀地，拥有四个儿子，恩爱一生。然而，赵丽颖与冯绍峰未能走到最后。说到这，从爱情观角度出发，赵丽颖与盛明兰真的很像。首先，从不过分依赖对方，这就是赵丽颖的基本爱情观。赵丽颖与冯绍峰结婚的时候，之所以被很多人不看好，主要是因为三点：其一，冯绍峰的感情史比较丰富，给人一种不靠谱的感觉，让喜爱赵丽颖的粉丝担心他会辜负赵丽颖。其二，同样是演员，冯绍峰的事业做得不如赵丽颖。其三，他们两个的家境相差太大，有点儿门不当户不对的感觉。赵丽颖原生家庭比较贫困，而冯绍峰是个富二代，拍戏不行还可以回家继承家业。女明星嫁入豪门，在娱乐圈并不是没有。然而，很多女明星嫁入豪门之后，会选择退隐，把重心由事业转移到家庭上。赵丽颖结婚之后，很快就生子。不过，他没有选择放弃事业，依然努力拍戏。尽管他付出的电视剧有匪评分不是很高，但是播放量依然客观，相当可喜和傲娇。之后，赵丽颖主演的电视剧《幸福到万家》更是天天热闹，天天热爆，相当精彩。努力做事业的赵丽颖是最漂亮的，也是最受人期待的。赵丽颖曾经谈到过自己的爱情观，她说：“在爱情中，我们需要把自己的心态调整好，然后再去生活。”不要过分依赖任何一方的情感，要有能力做自己的事情，做自己的决定。我们要能够独立思考自己的人生，不要过分依赖任何一方的情感，要有能力做自己的事情。这是他的唯一爱情观，而且更重要的是，他也是这么践行的，做到的。即使嫁入了豪门，他也没想过依赖豪门和丈夫生活，而是继续靠自己稳固发展自己的事业。独立一直以来都是赵丽颖的风格。她一直都是自己生活里的女王。
。这种不过分依赖别人的淡泊心态，完美契合了明兰的选择。这也是盛明兰的简单爱情观。在《知否》的原著当中，明兰的大气通透，看得开，让她的精彩一路亨通和开挂。即使摆在面前的境遇犹如一团乱麻，她也依然看得开，会用积极的态度去应对困难。在嫁给顾廷烨之后，盛明兰由于之前对顾廷烨纨绔子弟的印象太深，不敢相信他，花在他身上的心思也不够多，主要依靠自己走下去。跟丫鬟聊天的时候，盛明兰也阐述了自己的婚姻观。他说：“他是个好人，又顾惜着我，这就很好了。不过凡事也不要太指望人，大家各有各的难处，实在要指望也不要太多太深，总是指望他。”他也会有一天嫌担子重的，如此的通情达理，让所有的困难都迎刃而解了。如果女人过于依赖男人，一遇到事情就六神无主，指望男人来收拾残局，可能会导致两个结局：男人既要努力赚钱养家糊口，又要给你收拾烂摊子，他会觉得疲惫不堪，觉得负担重，对你这个不但帮不上忙，而且只会添乱的老婆心生不满。而你依赖他惯了，一旦离开了他，就会失去处理事情的能力，就会很难过好自己的日子。这种心态和现象在现实社会当中简直就是比比皆是，堪称主流。两相对比，像赵丽颖这样的女人，信念和底气也就根本不怕婚姻变故了。女人足够独立，处理得好家庭与事业的关系，不过分依赖男人，会得到一个很明显的好处，那就是根本不怕婚姻变故。作为明星，赵丽颖很清楚自己官宣离婚之后会引起多大的风波，会引来多少猜测，也可能会影响到自己的事业。然而，她不怕，她的演技有目共睹，她的能力得到了人们的认可。即使离婚了，恢复单身了，她依然可以过好自己的日子。女人够独立，有能力，根本不怕婚姻变故。他们会赚钱，会照顾好自己，根本不怕离开了男人之后活不下去。他们有经济实力，有离开不美满婚姻的底气，就没必要在婚姻里忍气吞声、瞻前顾后。即使离婚了，他们也可以尽到为人母的责任，照顾好自己的孩子。离婚只是他们为自己有更好的人生的选择。说白了，婚姻到底是掌握在谁的手里，关键要看你的能力和本事。如果你不够独立，没有能力，老天爷即使发给你一手好牌，也能被你打得稀烂。非常非常非常带感的是。或许真的没有人留意得到，这个鬼聪明的赵丽颖不仅在《知否》中走出了剧中人的身影，而且同样的在《幸福到万家》中还是走出了和幸福的身影。因此，热播的时间里面，全网都在喊话赵丽颖离婚，因为再不离婚，大家要被气炸了。这些热闹的场景，真的是回顾就上脑，上脑就佩服。佩服的当然就是用戏说话的赵丽颖了。和幸福新婚当天，妹妹被一群人打着婚闹的名义强制猥亵，因为闹事的人是书记的儿子，婆家人全程伏低作小，纷纷劝她算了。结果她为妹妹据理力争，是必要讨个公道。公婆在劝说无果后，便威胁道：“我们王家不敢要你这种媳妇。”跟着老公不但不帮她，反而跟着父母一起抱怨说：“别人都能忍，你怎么不能忍呢？”这种开播就上头的场景，让那些看完他新婚生活的网友一直大呼气死了，血压一度飙升。这是赵丽颖在新剧《幸福到万家》里的其中一幕，她饰演的和幸福倔强、认死理、嫁给其貌不扬的丈夫王庆来，就图能踏实过个安稳日子。可王庆来老实归老实，可老实过了头就变成了窝囊，和幸福看穿了枕边人的真面目。老实肯干只是表象，看似老实，实则懦弱无能。每次被欺负到头上时，只会窝在家中，事事要和幸福出头去争取。然而，这还不是最气人的，进城后更是彻底暴露了本性。刚到城里的两人在河边吃饭，把摩托车停在边上，路人询问他们是不是开摩的吗？丈夫还在一脸懵，和幸福已经在谈价格了。为了能养活自己，和幸福不怕苦，不怕累。他是从清洁工做起，王庆来却在弟弟家混日子，坐等在政府工作的弟弟给他介绍工作，一心想着攀关系走捷径。好不容易被安排做保安，又因为玻璃心干不下去，在同事面前吹牛打肿脸充胖子，因此得罪弟弟老丈人，差点搅黄弟弟的婚事。
自己不得志也就算了，还试图掌控和幸福的工作和生活，不断对他进行贬低和打压。和幸福因及时提醒同事，让对方规避了工作失误，同事感激万分，请他吃饭。王庆来居然在言语间嘲讽他说：“你一个扫地的，一个打扫卫生的，能提醒他什么呀？”和幸福因工作进步而喜悦时，他在言语间泼冷水说。你把自己说的那么能，那么重要，人家未必那么想吧。为了当好前台，和幸福开始学习化妆。王庆来数次表达不满，说：“我就不明白了，你这是干嘛呀？正经女人哪有成天涂脂抹粉的呀？”说到这里，从前的贴心老师不见了，只剩下了阴阳怪气了。王庆来的种种嘲讽与打压，无非是为两个人之间越来越大的差距而担忧。和幸福在职场越来越得心应手的同时。他却没什么进展，于是他慌了。但他想的不是奋起直追，而是把往上爬的和幸福拉下来，和自己保持在同一条线上。两人更是因此而差点离婚。既然王庆来这么窝囊，和幸福为什么不离婚呢？说白了，幸福到万家并不是什么打脸爽剧。编剧在一则采访中解释道：“不是所有女性天生都会拥有优越条件，拿到离婚的爽文剧本。”喊口号太容易了，但让一个人在僵化的环境里做出积极的改变，从来都不是容易的事。离婚不是所有选择的最优项，和幸福存在的意义，不是让人关注他不靠谱的婚姻，而是普通人可以靠自己的努力改变现状，改变命运。为了照顾王庆来，和幸福选择妥协，放弃一切，离开城里，回到农村后，和幸福发现商机，开客栈，没有资金就搞众筹，客栈生意有起色后。他又开旅游合作社，带动了整个村子的旅游业，带头为家乡谋幸福。他的努力和成绩得到大家的认可，成为万家庄新一代领头人。万家庄也获得了全国最美山乡的称号。从一无所有的农村女性，到人人敬仰的书记，和幸福的幸福之路来得太不容易。和幸福不仅仅是演出来的，他遭遇的很多事。赵丽颖在农村也见过，也因此能更加感同身受。曾经有河北的村民在网上抱怨自己的家乡路总是坑坑洼洼，赵丽颖知道后，时间联系当地政府捐款，希望政府能够尽快为大家修路。从农村走出来的赵丽颖，并没有忘记自己的家乡。新万，我之前提到过，毒舌王思聪曾公开表达自己对赵丽颖的欣赏，不少女明星都曾被他对过，可是唯独赵丽颖，他毫不吝啬夸赞。当初赵丽颖和林更新在拍《楚乔传》时，偶遇王思聪，但他并没有像其他人一样与他套近乎，而是专注于自己的工作。他真实与不做作的个性令王思聪刮目相看。了解到他的故事后，王思聪更是在采访中表示：“赵丽颖是我这一辈子唯一不会对的女人，如果有机会，愿意用一生守护她。”和幸福这一平凡女性的自我成长，在某种程度上也映射着赵丽颖的人生际遇。和幸福看起来很柔弱，其实内心很强大。不过她也是没办法，如果不强大，就只能挨欺负。说到底，一个女人想要获得理想的人生，靠谁都不如靠自己。哪怕没有手握好牌，哪怕环境受限，也不能放弃自强自立。赵丽颖选择了一条最艰难却又最坚实的道路。当年被喊滚出娱乐圈，他让自己做成了顶级流量。当年被嘲没有实力，他好几部剧都拿下收视冠军。当年被嘲笑没有奖项，金鹰奖、白玉兰奖，结果他一个个努力要拿下。在熬了很多年，吃了很多苦头后，赵丽颖最终成为了手握爽文剧本的大女主。在视角永恒与别不同的《新万我的眼里》，幸福到万家的赵丽颖就是和幸福；现实中的赵丽颖就是离了婚的和幸福。赵丽颖自离婚后，状态肉眼可见的好了很多，事业上也不断突破低调中的新高。2022年5月，低调入选福布斯中国名人榜，位列第15位。2022年7月，低调担任河北省电影电视艺术家协会第五届理事会副主席。还有还有，新万我深扒过的赵丽颖主演的电视剧，已经累计播放超过 2,000 亿次，成为现象级别的存在感了。出道16年，她从农村姑娘蜕变为实力派演员，从小丫鬟晋升为女一号。主演的作品步步收视爆棚，别人都是什么火，拍什么，她则是拍什么，火什么。和幸福不敢离婚，赵丽颖却敢。在与冯绍峰那段婚姻里，她从来都是敢爱敢恨的那一个。
，一公开就是甩证结婚，不爱了也能和平分开。为了孩子，两人离婚后也能大大方方同框互动，没什么狗血撕逼的桥段，给足彼此体面。对于赵丽颖而言，婚姻只是生活的一部分，但事业绝对是必不可少的重头戏。他曾一个人在那无人知晓巷子里肆意生长，向阳而生。出身平凡又如何？经历过窘迫又如何？再烂的牌都有翻身的可能。他用无数个黑夜里无人问津的汗水和挣扎，一步步走到今天。那些年，他熬过的苦，终究也淬炼成了别人艳羡的甜。大写的人生都是彪悍的成长。去年的赵丽颖，今年的孙怡。让女人的命运都牢牢地把握在了自己的手中，不被苦难压倒，不被外界捆绑。有趣的是，独立的人格碰上独立的人格，就像婚纱撞上了洁白，就像清流汇入了大海。这才是自由自在的选择和象征。远离了强势的宝妈，告别了恼人的妈宝，幸福都在转角。视角永恒， 359度的新万，我只想说，向阳而生的动力。压根就是双向奔赴的喜悦和志同道合的成长，您说对不？